பிரதர் குட் மார்னிங் ஓம் சாந்தி குட் மார்னிங் சிஸ்டர் ஓம் சாந்தி குஷியா இருக்கீங்களா குஷி குஷியா இருக்கோம் பிரதர் நல்ல ரெண்டு நாள் நல்ல யோகா அப்பா நினைவு ம் அப்படியே சூப்பர் சிஸ்டர் உங்களுக்கு யோகா அப்படின்றது இருந்தது எனக்கும் சூப்பரா தான் சிஸ்டர் இருந்துச்சு சூப்பர் யோகா இன்னைக்கும் ரொம்ப நாள் கழிச்சு நல்ல பவர்ஃபுல் யோகா இருந்துச்சு இனிமையான குழந்தைகளே முதன் முதலில் அனைவருக்கும் தந்தையின் போடத்தை உறுதி செய்யுங்கள் ஆத்மா குழந்தைக நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் சகோதரர்கள் அப்படின்னு அப்பா வந்து நமக்கு தலைப்பு குடுக்குறாங்க ஆமா என்ன அப்படின்னா முதல்ல எடுத்தோடனே அப்பாவுடைய அறிமுகத்தை கொடுக்கணும் அப்படிங்கறத சொல்றாரு முதல்ல ஆத்மாவின் அறிமுகம் அப்புறம் பரமாத்மாவின் அறிமுகம் ரெண்டுமே கொடுத்துடணும் பத்து அதுதான் முதல் பாடம் அதுதான் உறுதியாக்கணும் எல்லாரையும் இங்க ஆத்மாக்கள் எல்லாருமே ஆத்மாக்கள் எல்லாருமே சகோதரர்கள் தான் ஆத்மாக்களுக்கு எல்லாம் தந்தை ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் தான் பரமாத்மா அவரும் ஆத்ம ரூபத்துலதான் இருக்காரு நமக்கு உடல் கிடைச்சிருக்கு அவருக்கு உடல் இல்ல அப்படிங்கிற அந்த ரெண்டு விஷயத்த சொல்லி நல்லா புரிய வைக்கணும் அப்படிங்கிற சொல்றாங்க அப்பா அப்பா கேள்வி கேக்குறாங்க எந்த ஒரு விஷயத்தில் ஸ்ரீமத் மனிதர்களின் வழிக்கு முற்றிலும் புறம்பாக இருக்கிறது அதுக்கு பதில நாம் மோட்சத்திற்கு சென்று விடுவோம் என்று மனிதர்களின் வழி கூறுகிறது இந்த நாடகம் முதலும் முடிவும் அற்றது அழிவற்றது எனவே மோட்சம் யாருக்கும் கிடைக்காது என ஸ்ரீமத் கூறுகிறது சில இங்கே நடிப்பது எங்களுக்கு பிடிக்கவில்லை என கூறலாம் ஆனால் இதில் எதுவுமே செய்ய முடியாது நடிப்பதற்காக வந்துதான் ஆக வேண்டும் ஸ்ரீமத்துதான் உங்களை உயர்ந்தவர்களாக மாற்றுகிறது மனிதர்கள் சொல்லும் வழி பல விதமாக இருக்கும் ஓம் சாந்தி மனிதர் மனிதர்கள் அந் எதுக்காக ஆசைப்படுறாங்க அப்படின்னா மோட்சத்துக்காக தான் ஆசைப்படுறாங்க அதனாலதான் அது மனிதர்களின் வழின்னு சொல்றாரு ஆனா மோட்சத்திலே எல்லாரும் போய் அமர்ந்துட முடியாது திரும்பி இங்க நாடகத்தை நடிக்க வரணும் அப்படிங்கறது தான் ஸ்ரீமத் சொல்லுது ஏன்னா இந்த நாடகம் முதலும் முடிவும் மற்றது அழிவற்ற நாடகம் இது அப்ப எல்லா ஆத்மாக்களுக்குள்ளயும் அவங்கவுங்களுக்கான பதிவான பாகம் இருக்குது அந்த பாகத்தை ஏத்துக்கிட்டு உங்க நடிக்க இங்க வந்துதான் ஆகணும் சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்த நாடகத்துல எங்களுக்கு நடிக்கவே பிடிக்கல நாங்க மோட்சத்துல இருந்துக்கிறோம் அப்படின்னு அப்படிப்பட்ட நிலையெல்லாம் இருக்க முடியாது இதை இல்லை எதுவுமே செய்ய முடியாது ஏன்னா ஒவ்வொரு ஆத்மாக்களையும் பாகம் பதிவாயிருக்கு அந்த பாகத்தை நடிச்சுதானே ஆகணும் நாடகத்துல வந்து அதுக்குதான் சொல்றாரு அப்பா இந்த ஸ்ரீமத் மட்டும்தான் உங்களை கரெக்டான வழியில உயர்ந்த வழியில உயர்த்தும் மற்ற மனித வழிகள் பல விதமா போய் உங்களுக்கு கீழே தள்ளி விட்டுரும் உங்களுக்கு புரியாதவங்களா ஆக்கிரும் குழப்பம் குழப்பவாதிகளா மாத்தி விட்டுரும் அமர்ந்திருக்கிறோம் என குழந்தைகளுக்கு தெரியும் குழந்தைகள் தன் குழந்தைகள் தான் முன் இருக்கிறார்கள் என பாபாவும் அறிகிறார் பாபா நமக்கு பாடம் சொல்லி தருகிறார் பிறகு அதை மற்றவர்களுக்கு சொல்லித்தர வேண்டும் என குழந்தைகளாக நீங்கள் அறிகிறீர்கள் முதன் முதலில் பாபாவின் அறிமுகத்தை கொடுக்க வேண்டும் ஏனென்றால் அனைவரும் பாபாவையும் பாபாவின் படிப்பையும் மறந்திருக்கின்றனர் இப்போது பாபா படிக்க வைக்கக்கூடிய இந்த படிப்பு மீண்டும் ஐந்தாயிரம் வருடங்களுக்கு பிறகுதான் கிடைக்கும் இந்த ஞானம் எது யாரும் கொடுக்க முடியாது முக்கியமானது பாபாவின் அறிமுகம் ஆகும் பிறகு அனைத்தையும் புரிய வைக்க வேண்டும் நாம் அனைவரும் சகோதரர்கள் இந்த உலகம் முழுவதிலும் இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஆத்மாக்களும் தங்களுக்கும் சகோதரர்கள் அனைவரும் அவரவருக்கு என்று கிடைத்த நடிப்பை இந்த உடல் மூலமாக நடிக்கிறார்கள் இப்போது பாபா புது உலகத்திற்கு அழைத்து செல்வதற்காக வந்திருக்கிறார் அது ஒரு கம் என்று பெயர் சொர்க்கம் என்று பெயர் ஆனால் இப்போது சகோதரர்களாகிய நாம் அனைவரும் பத்தித்தர்களாக இருக்கிறோம் ஒருவர் கூட தூய்மையாக இல்லை அனைத்து தூய்மையற்றவர்களை தூய்மையாக்க கூடியவர் ஒரே ஒரு தந்தையாவார் இது தூய்மையற்ற விகாரி ராவணனின் உலகம் 
ரோமணன் என்பதன் பொருள் ஐந்து விகாரங்கள் பெண்களுக்குள்ளும் இருக்கிறது ஐந்து விகாரங்கள் ஆண்களுக்குள்ளும் இருக்கிறது பாபா மிகவும் எளிமையாக புரிய வைக்கிறார் நீங்களும் இவ்வாறு புரிய வைக்கலாம் ஆத்மாக்களாகிய நம் அனைவருக்கும் அவர் தந்தையாவார் அனைவரும் சகோதரர்கள் என்பதை முதலில் புரிய வைக்க வேண்டும் இது சரியா என கேளுங்கள் நாம் அனைவரும் சகோதரர்கள் என எழுதுங்கள் நமக்கு தந்தை ஒருவரே நாம் அனைவரும் அவர் சுப்ரீம் சோல் பரம் ஆத்மா அவருக்கு தந்தை என்று பெயர் இதை நன்கு புத்தியில் பதிய வைத்து விட்டால் சர்வ வியாபி என்ற குப்பை கூலம் விலகி போகும் அதான் என்னன்னா பழைய உலகம் புது உலகம் பழைய உலகத்துல எல்லாருமே தூய்மையற்றவர்களா இருக்காங்க அதான் ஆண்களுக்குள்ளயும் அஞ்சு விகாரம் இருக்குது பெண்களுக்குள்ளயும் அஞ்சு விகாரம் இருக்குது அதான் பத தலை ராவணன்னு காட்டுறாங்க சொர்க்கம் வந்து புது உலகம் புது உலகத்துல எல்லாருமே தூய்மையானவர்களா இருப்பாங்க யாருமே பதித்தர்களா இருக்க மாட்டாங்க எல்லாரும் பாவனமானவங்களா இருப்பாங்க அப்ப இங்க இருந்து அங்க போகணும் அப்படின்னா இந்த அஞ்சு விகாரங்களை விடணும் அப்பனாதான் தூய்மையாக முடியும் இந்த விகாரங்களை விர வைக்கிறதுக்கு தான் தந்தை உங்களை தூய்மையாக்கிறதுக்கு தான் வந்திருக்காரு வந்து உங்களுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காரு அவர் யாருன்னா ஆத்மாக்களான நமக்கு தந்தையா இருக்காரு அந்த தந்தை தான் வந்து இந்த பாடத்தை சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காரு இது நல்ல புத்தியில பதிய வச்சுட்டோம்னா சர்வ வியாபின்னு சொன்னது என்னன்னா எனக்குள்ளும் இருக்கார் உனக்குள்ளும் இருக்காருன்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லையா அப்ப எல்லாருக்குள்ளயும் இருக்குது ஆத்மாக்கள் தான் இருக்குது அப்புறம் பரமாத்மா அந்தர்யாமின்னு சொல்லிட்டாங்க எல்லாருக்குள்ளயும் இருந்து எல்லாத்தையும் கவனிச்சுட்டு இருக்காரு அப்படின்னு அதுவும் முடிஞ்சு போயிரும் அப்ப என்ன ஒரே ஒரு காரியம் தான் என்ன செய்யறாரு பழைய உலகத்தை புது உலகமா மாத்துறாரு அவ்வளவுதான் பழைய அந்த பதித்தமான ஆத்மாக்களை எல்லாம் தூய்மையான ஆத்மாக்களா மாத்துறாரு பாவனம் செய்யறாரு இந்த காரியம் செய்யறதுக்கு தான் வாராரு சங்கம் இயக்கத்துல இத மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் சர்வ வியாபி அப்படிங்கிற விஷயம் முடிஞ்சு போயிடுங்கிறார் நம்ம வந்து ஆத்மா நம்ம வந்து அவருடைய குழந்தைங்கள் அவர் நமக்கு ஒரே அப்பா அப்படிங்கறது இந்த 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 கூட்டு வரைக்கும் நம்ம வந்து புரிய வச்சிருக்கோம் ஆமா ஓகே பிரதர் குப்பை கூலம் விலகி போகும் தந்தை என்பதை முதலில் படிப்பிக்க வேண்டும் முன்பு சர்வ வியாபி என்று கூறினீர்கள் இப்போது சர்வ வியாபி இல்லை என புரிந்து கொண்டேன் என்பதை நன்கு எழுதும்படி கூறுங்கள் நாம் அனைவரும் சகோதரர்கள் அனைத்து ஆத்மாக்களும் காட் ஃபாதர் பரம் பிதா பரமாத்மா அல்லா என கூறுகிறார்கள் முதலில் நாம் ஆத்மாதான் பரமாத்மா இல்லை என்ற நிச்சயத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் நமக்குள்ளும் பரமாத்மா இல்லை அனைவருக்குள்ளும் ஆத்மா தான் இருக்கிறது ஆத்மா சரீரத்தை எடுத்து நடிக்கிறது இதை உறுதிப்படுத்துங்கள் சரி பிறகு அந்த தந்தை சிருஷ்டி சக்கரத்தின் முதல் இடை கடை ஞானத்தை சொல்கிறார் தந்தையே ஆசிரியராக இருந்து படிக்க வைக்கிறார் லட்சக்கணக்கான வருடங்களின் விஷயம் கிடையாது இந்த சக்கரம் ஏற்கனவே நிச்சயிக்கப்பட்டது சரிபாதி எப்படி இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சத்தியகம் திரைதாயகம் முடிந்து விட்டது நோட் செய்து கொள்ளுங்கள் சொர்க்கம் மற்றும் பாதி சொர்க்கம் என்று கூறப்படுகிறது அங்கே தேவி தேவதைகளின் ஆட்சி நடந்தது சத்தியகத்தின் பதினாறு கலைகள் திரைதாவில் பதினான்கு கலைகள் இருக்கிறது சத்தியுகத்தின் பிரபாவம் மிக மிக உயர்ந்தது பெயரோ சொர்க்கம் ஹெவன் ஆகும் சத்தியுகத்திற்கு புது உலகம் என்று கூறப்படுகிறது அதைத்தான் மகினை செய்ய வேண்டும் புதிய உலகில் ஒரே ஒரு ஆதி சனாதன தேவி தேவா தர்மம் இருக்கிறது உங்களுடன் உங்களிடம் நிச்சயத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக சித்திரம் இருக்கிறது இந்த சிருஷ்டி சக்கரம் சுழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறது இந்த கல்பத்தின் ஆயுள் ஐயாயிரம் வருடம் ஆகும் இப்போது சூரிய வம்சத்தினர் சந்திர வம்சத்தினர் என்பது புத்தியில் இருக்கிறது கிருஷ்ணபுரி தான் ராம் சீதா புரியாக மாறுகிறது அவர்களுடைய ஆட்சியும் நடக்கிறது அல்லவா இரண்டு யுகங்கள் முடிந்த பிறகு துவாபர யுகம் வருகிறது இது வரைக்கும் சொல்லிடுகின்றது சத்தியகம் திரைத்தாயுகம் ரெண்டுமே ஆதி சனாதன தேவி தேவதா தர்மத்தினர் ஆட்சி செய்த நேரம் தேவி தேவதைகள் ஆட்சி செய்த நேரம் அப்ப அதுல பதினான்கு பதினாறு கலைகள் சத்தியகத்துல இருக்குது 
பதினான்கு கலைகள் திரேதா யுகத்துல இருக்குது உம் அப்ப அதுலதான் பிரபாவம் அதிகமா இருக்குது இது சத்தியுகத்துலதான் பிரபாவம் அதிகமா இருக்குது அதான் முழுமையான சொர்க்கம்னு சொல்ல முடியும் திரேதா யுகத்தை பாதி சொர்க்கம் தான் சொல்ல முடியும் இருந்தாலும் இங்க எப்படி முயற்சி செய்யறீங்களோ அதுக்கேத்தாப்புலதான் சத்தியுகத்துக்கும் திரேதா யுகத்துக்கும் போவீங்க அப்படிங்கிற அங்க போனாலும் உயர்ந்த பதவியில இருக்கணும் அதுதான் இன்னமும் பாக்கிய சலிகள்னு சொல்ல முடியும் அப்படி உயர்ந்த பதவி அடையணும் இங்கேயே நல்ல விதத்துல தூய்மையாகுங்க தந்தை இங்க என்னென்ன பாடம் சொல்லி கொடுக்கறாரோ அதான் இந்த சிருஷ்டியின் முதல் இடைக்கடை ஞானம் சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக ஆசிரியரா இருக்காரு இல்லையா ஆசிரியர் வழிப்படி சத்குரு வழிப்படி ஸ்ரீமத் படி கரெக்டா நடக்கணும் உம் நம்மளுடைய நடத்தை நல்ல விதமா இருந்துச்சுன்னா நீங்க நல்ல விதத்துல நல்ல பதவி அடைவீங்க அப்படிங்கறத சொல்றாங்க அடுத்து துவாபுர யுகத்துல இருந்து சொல்ல வராது அவர்களுடைய ஆட்சியும் நடக்கிறது அல்லவா இரண்டு யுகம் முடிந்த பிறகு துவாபுர யுகம் வருகிறது ராவணின் ராஜ்யம் ஆரம்பம் ஆகிறது தேவதைகள் வாம மார்க்கத்தில் சென்றவுடன் விகாரத்தின் வழிமுறைகள் ஏற்படுகிறது சத்தியுகம் திரேதாவில் அனைவரும் நிர்வசாரியாக இருக்கிறார்கள் ஒரே ஒரு ஆதி சனாதன தேவி தேவதா தர்மம் இருக்கிறது சித்திரங்களையும் காட்ட வேண்டும் வாய் வழியாகவும் புரிய வைக்க வேண்டும் பாபா நமக்கு ஆசிரியராக இருந்து படிக்க வைக்கிறார் பாபா தனது அறிமுகத்தை அவரே குடிக்கிறார் நான் வருவதே பத்தித்தர்களை தூய்மையாக்குவதற்காக என்றால் எனக்கு சரீரம் கூட அவசியம் தேவை என அவரே கூறுகிறார் இல்லை என்றால் நான் எப்படி பேசுவேன் நான் சைத்தன்யமானவன் சத்தியமானவன் மேலும் அழிவற்றவன் சதோ ரஜோ தமோவில் ஆத்மாதான் வருகிறது ஆத்மாதான் தூய்மையாகிறது ஆத்மாவில் தான் அனைத்து சமஸ்காரங்களும் இருக்கிறது கடந்த காலத்தின் கர்மம் மற்றும் விகர்மத்தின் சமஸ்காரங்களை ஆத்மா எடுத்து செல்கிறது சத்தியத்தில் விகர்மம் நடப்பது இல்லை கர்மம் செய்கிறார்கள் நடிக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த கர்மம் அகர்மம் ஆகிறது கீதையில் கூட இந்த வார்த்தைகள் இருக்கிறது இப்போது நீங்கள் நடைமுறையில் புரிந்து கொள்கிறீர்கள் பாபா பழைய உலகத்தை புதிய உலகமாக மாற்ற வந்திருக்கிறார் அங்கே கர்மம் அகர்மம் ஆகிவிடும் என அறிகிறீர்கள் அதற்குத்தான் சத்தியம் என்று பெயர் இங்கே கர்மம் விகர்மம் ஆகிறது இதற்கு கலியுகம் என்று பெயர் இப்போது நீங்கள் சங்கமயுகத்தில் இருக்கிறீர்கள் பாபா இரண்டு பக்கத்தின் விஷயங்களையும் கூறுகிறார் மாறிட்டாங்க அத துவாபர யுகத்துல இருந்து ஆரம்பிக்குது ராவணனுடைய ராஜ்யம் அப்படிங்கிறார் வேற என்ன சொன்ன கர்மம் அகர்மம் விகர்மம் என்னன்னா கர்மம் செய்யக்கூடிய செயல்கள் அது அந்த சத்தியோத்திரேத்தில இருக்கும்போது அகர்மமா இருந்துச்சு எந்த ஒரு பாவ புண்ணிய பலனையோ ஏற்படுத்தாத அளவுக்கு சமமான ஒரு கர்மமா நியூட்ரல் ஸ்டேஜ்ல இருந்துச்சு ஆனா அதே துவாபர யுகத்துல இருந்து வரும்போது எப்படி மாறிடுச்சு அப்படின்னா விகர்மமா மாறிடுச்சு விகர்மம்னா பாவ கர்மம் அங்க இருந்தவங்க எல்லாம் ஆத்ம உணர்வுலயும் இருந்ததுனால அது பாவ புண்ணிய கர்மமே வராம ஒரு நியூட்ரல் ஸ்டேஜ்ல இருந்து வந்துச்சு அத நல்ல கர்மம்னு சொல்லலாம் ரொம்ப நல்ல கர்மம்னு சொல்ல முடியாது ஓரளவுக்கு எந்த ஒரு கணக்கு இல்லாத ஒரு நார்மலான ஒரு வாழ்க்கை எப்படி இருக்குமோ அப்படி அப்படி ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்காங்க நல்ல வாழ்க்கையில வாழ்ந்திருக்காங்க சத்தியோத்திரை தயவுத்துல துவாபர கலியுகத்துல அதே கர்மா திக்கர்மாவா மாறிடுச்சு அதனாலதான் பாவ கர்மம் ஏற்பட்டுச்சு அதனாலதான் துக்கம் உடையவர்களா ஆனீங்க அதனாலதான் பக்தி செய்ய ஆரம்பிச்சீங்க பக்தி செய்து 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 இப்படி கீழான நிலையை அடைஞ்சிட்டீங்க பக்தியை செய்துட்டு வந்திருக்க ஒரு பக்கம் சொல்லுவார் இல்லையா பக்தி ஒரு பக்கம் செஞ்சுட்டு வந்தீங்க கூடவே பக்கத்துல கூடவே பாவ கர்மத்தையும் சேர்த்துட்டே வந்து செஞ்சுட்டே வந்துருக்கீங்க ஆமா அஞ்ஞானத்தின் காரணத்தால எல்லாரையும் தேகம்னு பாத்துட்டு தேக சுகங்களுக்கு பின்னாடி போயிட்டோம் ஆத்மா உணர்வுல இருந்து ஆத்மாக்குள்ளே இருந்த சுகங்கள் கட்டானதுக்கு அப்புறம் இப்படி தேக சுகங்களை அனுபவிக்கிறதுக்காக போனதுனால கர்மங்கள் எல்லாமே விக்ரமமா மாறிடுச்சு அப்படிங்கிறார் ஆனா சங்கம் யுகத்துல ஒரு கர்மா இருக்குது அது என்ன கர்மா தெரியுமா உங்களுக்கு சுகர்மம் ஆமா அதே சுகர்மமா மாறுது 
பகவானே நினைச்சு சுகமான கர்மங்கள் நம்ம செய்யும் போது அது சுகர்மமா இருக்கும் அடுத்தவங்களுக்கு சுகம் கொடுக்க கூடியதா இருக்கு ஏன்னா எல்லாருமே துக்கம் கொடுக்க கூடியவங்களா மாறிட்டாங்க எல்லா மனிதர்களுமே டோட்டலா துக்கம் கொடுக்க கூடியவங்களா மாறிட்டாங்க இப்ப நாம மட்டும் அந்த துக்கம் கொடுக்காம நல்ல விஷயங்கள் செய்யும் போது அது அவங்களுக்கு சுகம் கொடுக்க கூடியதா மாறிடுது அன்புங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது எல்லாமே சுயநலவாதிகளா இருக்காங்க சுயநலத்தின் அன்பை தான் அன்பு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க பற்றுதலை தான் அன்பு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனா உண்மையிலே நம்ம அன்பு அவங்க கிட்ட காட்டும் போது அது அவங்களுக்கு சுகம் கொடுக்க கூடியதா மாறிடுது நம்ம சாதாரண கர்ம தான் செய்யறோம் தேவி தேவதைகள் என்ன கர்ம அக்கர்மா செய்தாங்களோ அதே தான் செய்யறோம் இருந்தாலும் அங்க கர்மா செய்தோம்னா அங்க யாருக்கிட்டயும் யாரும் எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க சத்தியோத்திரை தயத்துல ஆனா கலியுகத்துல எல்லாரும் எல்லாத்தையும் எதிர்பார்க்கறாங்க இல்லையா சங்கம நம்ம அகர்மா செய்தா கூட அவரு அவங்களுக்கு சுகம் கொடுக்க கூடிய கர்மாவா மாறிடுது அப்படிங்கிறாரு அதான் இது சுகர்மா அப்படின்னு சொல்லுவார் சத்தியுகத்துல கர்மம் வந்து அகர்மம் கலியுகத்துல வந்து விகர்ம் விகர்மம் சங்கம் வந்து சுகர்மம் ஆமா அகர்மத்துக்கும் சுகர்மத்துக்கும் வித்தியாசம் எதுவும் கிடையாது ரெண்டும் ஒரே விதமான கர்மா தான் அங்க சத்தியோத்திரத்துல யாரு எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க அந்த அன்பை காட்டணும் செய்யணும் எனக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் என்னைய புகழ்ந்து பேசணும் அப்படின்னா எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க அங்க ஆனா கலிங்கத்துல என்ன எதிர்பார்க்கறாங்கனால நம்ம அதை செய்யும் போது இவங்களுக்கு சுகம் கொடுக்க கூடியதா மாறிடுது அது நன்மை தீமை எதுவும் சேர்றது கிடையாது அதே கர்மம் தான் அதுல நன்மை தீமை எதுவும் சேர்றது கிடையாது இங்க சங்கம யுகத்துல அது வந்து நமக்கு சுகர்மமா மாறிடுது நன்மை சேர்ற மாதிரி கர்மமா எதிர்பார்க்கறது இல்ல சிஸ்டர் அதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க அங்க நீங்கள் நானும் தேவி தேவதையா இருக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க நீங்க என்னைய மரியாதையா பேசணும் நான் உங்களை மரியாதையா நடத்தணும் அப்படின்லாம் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டேன் நானும் எதிர்பார்க்க மாட்டேன் நீங்களும் எதிர்பார்க்க மாட்டீங்க ஆனா நாமளே துவாபர கலியுகத்துல வரும் போது எதிர்பார்ப்போம் ஏன்னா தேக உணர்வு தேக அபிமானம் இருக்கும் அப்ப நான் உங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கும் போது அது உங்களுக்கு சுகம் கொடுக்க கூடியதா மாறி போயிடும் நீங்கள் பாபா இந்த பக்கத்தின் விஷயங்களையும் கூறுகிறார் ஆசிரியராக தந்தை என புரிய வைத்தார் என ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நல்லது மற்ற அனைத்தும் சத்குருவின் கடமையாகும் பதித்த மாசிய எங்களை கோணமாக்குங்கள் என அவரை அழைத்துள்ளார்கள் அழைத்துள்ளார்கள் ஆத்மா தூய்மையாகும் போது உடலும் தூய்மையாகிறது தங்கம் எப்படியோ அப்படியே ஆபரணமும் உருவாகும் இருபத்தி நான்கு கேரட்டு தங்கம் என்றால் கலப்படம் எதுவும் செய்ய மாட்டார்கள் நகையும் சதோ பிரதானமாக இருக்கும் கலப்படம் செய்வதால் சமோ பிரதானமாகி தரம் குறைந்து விட்டது ஏனென்றால் கலப்படம் ஆகிறது அல்லவா முதலில் பாரதம் இருபத்தி நான்கு கேரட் உறுதியான தங்க பறவை பொற்குருவியாக இருந்தது அதாவது சதோ பிரதானமாக புது உலகமாக இருந்தது பிறகு இப்போது சமோ பிரதானமாகி இருக்கிறது முதலில் தூய்மையாக தூய்மையாக தங்கமாக இருக்கிறது புது உலகம் பரிசுத்தமானது பழைய உலகம் பரிசுத்தமற்றது கலப்படம் சேர்ந்து கொண்டே போகிறது இதை பாபா மட்டும்தான் புரிய வைக்கிறார் வேறு எந்த மனித குருக்களும் அறியவில்லை தூய்மையாக்க வாருங்கள் என அழைக்கிறார்கள் வயோதிக நிலையில் மனிதர்களை குடும்பத்தில் இருந்து கரை சேர்ப்பதே சத்குருவின் வேலையாகும் அது தங்கத்துல கலப்படம் ஆகுதுன்றார் பாத்தீங்களா அது என்ன சொல்றாரு புரியுது உங்களுக்கு இருபத்தி நாலு கேரட்டு தங்கம் வந்து இருபத்தி ரெண்டு கேரட்டு காப்பர் கலந்தோம்னா ஆயிரும் இல்லையா போல அம்மால வந்து விஜயங்கள் சேருதுங்கிறாரு ஆமா அது எப்படின்னா சத்தியுகம் வந்து தங்கம் முழுமையான தங்கம் யுகம் இல்லையா திரேதா யுகம் வெள்ளி யுகம் இல்லையா அப்ப தங்கத்துல வெள்ளி கலக்குது இல்லையா கலக்குது காப்பர் யுகம் காப்பர் இல்லையா அப்ப அந்த வெள்ளியும் அந்த வெள்ளியோட சேர்ந்து காப்பரம் கலக்குது இல்லையா தங்கத்துல அப்புறம் கலியுகம் இரும்பு அந்த தங்கத்துல இரும்பும் சேர்ந்து கலக்குது பாத்தீங்களா அப்ப இரும்பு அதிகமாக அதிகமாக துருப்பிடிக்கும் பாத்தீங்களா துருப்பிடிச்சு அத அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா இதாகும் இல்லையா ஒன்றுக்குமே ஆமா அத ஒன்றுக்குமே பிரயோஜனம் இல்லாம போயிடும் பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறார் இப்ப தந்தை தான் வந்து இப்ப உங்களை தங்க புத்தி உடையவரா மாத்தணும் இரும்பு புத்தி இருந்து தங்க புத்தி உடையவரா மாத்தணும் அதனாலதான் பாரஸ்நாத் பாபா அப்படின்னு சொல்லுவார் சரி ஓகே அதான் சொல்றாரு இருபத்தி நாலு கேரட்ல இருந்து 
எழுந்துச்ச முதல்ல தங்க குருவியா இருந்துச்சு இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா கலப்படம் சேர்ந்து சேர்ந்து இப்படி வந்துருச்சு அப்படிங்கிறாரு மறுபடியும் உண்மையான தங்க குருவிய பாரதத்தை மாத்தணும் மறுபடியும் அது இளமை நிலைக்கு அதாவது அந்த குழந்தை பருவத்துக்கு கொண்டுட்டு போற அதாவது இந்த பியர வந்து மேல இருக்கும் அப்படியே ஒரு ரவுண்ட் ஒரு ஒரு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணா இது கீழே வந்துட்டு இது மேல வரும் அது போல இது ஒன் எயிட்டி டிகிரி விஷயம் இல்ல த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி விஷயம் அது அனைத்தையும் பாபா தான் வந்து கொடுக்கிறார் அவரே மனித சிருஷ்டியின் விதையாக விதை வடிவமாக இருக்கிறார் அவரே முழு விருட்சத்தின் ஞானத்தை புரிய வைக்கிறார் சிவ பாபாவின் பெயர் எப்போதும் சிவனே ஆகும் மற்ற ஆத்மாக்கள் அனைவரும் நடிப்பதற்காக வருகிறார்கள் விதவிதமான பெயர்களை ஏற்கிறார்கள் தந்தையை அழைக்கிறார்கள் ஆனால் அவர் உங்களை தூய்மையான உலகத்திற்கு அழைத்து செல்வதற்காக எப்படிப்பட்ட பாக்கியசாலி ரதத்தில் வருகிறார் என்பதை அவர்கள் அறியவில்லை யார் பல பிறவிகளின் முடிவில் எண்பத்தி நான்காம் பிறவியில் இருக்கிறாரோ அவருடைய உடலில் வருகிறேன் என பாபா புரிய வைக்கிறார் ராஜாவுக்கெல்லாம் ராஜாவாக மாற்றுவதற்காக இந்த பாக்கியசாலி ரதத்தில் பிரவேசமாகிறார் முதல் நம்பரில் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் இருக்கிறார் அவரே பொது உலகத்திற்கு அதிபதியாக இருக்கிறார் பிறகு அவரே கீழே இறங்குகிறார் சூரிய வம்சம் சந்திர வம்சம் வைசிய சூத்திர வம்சம் பிறகு பிரம்மா வம்சமாக மாறுகிறார் பிரம்மா வம்சமாக மாறுகிறார்கள் பிரம்மா வம்சம் ஆமா தங்கத்திலிருந்து வெள்ளி பிறகு நீங்கள் இரும்பில் இருந்து தங்கமாகி கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய தந்தையாகிய உங்களுடைய தந்தையாகிய என் ஒருவனை மட்டுமே நினையுங்கள் என பாபா கூறுகிறார் நான் யாருக்குள் பிரவேசம் செய்தேனோ அந்த ஆத்மாவிற்குள் சிறிதளவு கூட ஞானம் இல்லை இவருக்குள் நான் பிரவேசம் ஆகிறேன் ஆகவே இவருக்கு பாக்கியசாலி ரதம் என்று கூறப்படுகிறது நான் இவருடைய பல பிறவிகளின் கடைசியில் வருகிறேன் என அவரே கூறுகிறார் கீதையில் இந்த வார்த்தைகள் மிக சரியாக கூறப்பட்டிருக்கிறது கீதைக்குத்தான் அனைத்து சாஸ்திரங்களின் தாய் என கூறப்படுகிறது இந்த சங்கம் மயகத்தில் தான் தந்தை வந்து பிராமண குலம் மற்றும் தேவி தேவதா தர்மத்தை சாபனை செய்கிறார் மற்றவர்களை பற்றி அனைவருக்குமே தெரியும் இவரை பற்றி யாருக்கும் தெரியவில்லை பல பிறவிகளின் கடைசியில் அதாவது சங்கமத்தில் தான் தந்தை வருகிறார் நான் விதை வடிவமாக இருக்கிறேன் என பாபா கூறுகிறார் இது அந்த விராட ரூபத்துல எப்படி வருது அப்படிங்கறத சொல்றாரு பக்து அந்த பிராமண தர்மத்தை தான் நான் வந்து தந்தை நான் விதை வடிவமா இருக்கேன் நான் வந்து முதல்ல இந்த பிராமண குலத்தை உருவாக்குறேன் அப்படிங்கிறார் அந்த பிராமண வம்சத்தை உருவாக்குறேன் அதன் மூலமா என்ன ஆகுது சத்தியுகத்துல தேவி தேவதா தர்ம ஸ்தாபனை ஆகுது அங்க தேவதைகளா வாரீங்க அதான் விராட ரூபத்துல முகத்துல தேவதைகளை காமிச்சிருக்காங்க அடுத்து சத்திரிய வம்சமும் உருவா அததான் புஜங்கள்ல காமிச்சிருக்காங்க விராட ரூபத்துல உம் அப்ப பிராமண வம்சம் சத்திரிய அந்த தேவதா சத்திரிய வம்சத்தை படைக்கிறேன் அப்புறம் இந்த பிரம்மா தான் இந்த பிராமணனா இருந்தாரு பிரம்மாவா இருந்தாரு தேவதையா ஆனாரு சத்திரியனா மாறினாரு அப்புறம் வைசியனா மாறினாரு துவாபுர யுகத்துல கலியுகத்துல மறுபடியும் சுத்திரனா மாறிட்டாரு இவ யாருக்குள்ள நான் பிரவேசமாயி முழு ஞானத்தையும் கொடுத்தோம் அவருக்கே எல்லா ஞானமும் மறந்து போயிடுச்சு நடந்துட்டு 
எண்பத்தி நான்கு பிறகு நான் விதை வடிவமாக இருக்கிறேன் என பாபா கூறுகிறார் இது கிருஷ்ணரோ சத்தியுகவாசி ஆவார் அவரை வேறு எங்கும் பார்க்க முடியாது மறுதிரவு எடுக்கும் போது பெயர் தோற்றம் தேசம் காலம் அனைத்தும் மாறுகிறது முதலில் சிறிய பிள்ளையாக அழகாக இருக்கிறார் பிறகு பெரியவராகிறார் பிறகு அந்த உடலை விட்டு விட்டு இன்னொன்றை எடுக்கிறார் இது ஏற்கனவே நிச்சயிக்கப்பட்ட விளையாட்டு ஆகும் நாடகத்தில் நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்னொரு உடலில் இருக்கும் போது அவரை கிருஷ்ணர் என கூற முடியாது இன்னொரு உடலில் வரும்போது பெயரும் வேறொன்றாக இருக்கும் நேரம் தோற்றம் தேதி நாள் போன்ற அனைத்தும் மாறுகிறது உலகத்தின் வரலாறு புவியல் அப்படியே திரும்புகிறது என கூறப்படுகிறது எனவே இந்த நாடகம் மீண்டும் நடக்கிறது சதோ ரஜோ தமோவில் வந்துதான் ஆக வேண்டும் சிருஷ்டியின் பெயர் யுகத்தின் பெயர் அனைத்தும் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது இப்போது இது சங்கமயம் ஆகும் நான் சங்கமத்தில் தான் வருகிறேன் இதை நாம் உள்ளுக்குள் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் தந்தை நமக்கு தந்தையாகவும் ஆசிரியராகவும் குருவாகவும் இருக்கிறார் பிறகு அவர் சதோ பிரதோன பிரதானமாக ஆவதற்கான வழி வழிமுறைகளை நன்றாக தெரிவிக்கிறார் கீதையில் கூட தேகம் உட்பட தேகத்தின் அனைத்து தர்மங்களையும் விட்டு தனி ஆத்மா என உணருங்கள் என இருக்கிறது மீண்டும் வீட்டிற்கு திரும்ப போக வேண்டும் பகவானிடம் செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக பக்தியில் எவ்வளவு கடினமாக உழைக்கிறார்கள் அது முக்கியமும் ஆகும் கர்மத்தில் இருந்து விடுபட்டு நாம் நிராக்கார உலகத்தில் சென்று அமர்கிறோம் நடிகர்கள் வீட்டிற்கு சென்று விட்டார்கள் என்றால் நடிப்பில் இருந்து விடுபட்டு விடுவார்கள் அனைவரும் முக்திக்கு செல்ல வேண்டும் என விரும்புகிறார்கள் முக்தி யாருக்கும் கிடைக்காது இந்த நாடகம் முதலும் முடிவும் இல்லாத அழிவற்றதாகும் கீதையில சொல்றாங்க தேகம் முட்பட தேகத்தின் அனைத்து தர்மங்களையும் மறந்து என் ஒருவனை நினைவு செய்யுங்க அப்படின்னு அதான் தந்தை சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு தேகத்தில் எல்லா விஷயங்களையும் மறந்துட்டு ஆத்மான்னு உணருங்க ஆத்மாவா நான் நீங்க தான் இந்த சக்கரத்துல அப்படி சுத்தி வந்திருக்கீங்க உம் இவர் தந்தை ஆசிரியர் சத்குருவா இருக்காரு இவர் தான் இந்த விஷயங்களும் சொல்லி உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறாரு அப்படிங்கிறாரு உம் அத தேகத்தின் விஷயங்களை மறக்கும் போதுதான் ஆத்மான்னு புரிஞ்சுக்கும் போதுதான் ஆத்மாவான நான் எண்பத்தி நாலு பிறவியில எண்பத்தி நாலு சரீரத்தை எடுத்திருக்கேன் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்க முடியும் ஒவ்வொரு பிறவியிலயும் ஒவ்வொரு சரீரம் கிடைக்கும் பேர் உருவம் காலம் யுகம் எல்லாமே மாற்றம் அடையுது அப்படிங்கிறார் அத கிருஷ்ணன உதாரணமா வச்சு சொன்னாரு ஆரம்பத்துல சின்ன பிள்ளையா இருந்தாரு அப்புறம் இளைஞரா மாறினாரு அப்புறம் ராஜாவானாரு அப்புறம் வயோதிகராவாரு அப்புறம் இறந்து போயிடுவாரு அப்ப அந்த பிறவி முடிஞ்சிச்சு அடுத்த பிறவிக்கு போயிடுவார் அடுத்த பிறவிக்கு போன அவருக்கு கிருஷ்ணர்னு பேர் வைக்க இருக்காது முதல் பிறவில தான் கிருஷ்ணர்னு சொல்ல முடியும் அப்ப ரெண்டாவது பிறவிக்கு மாறிடும் இல்லையா காலம் நேரம் யுகம் அந்த பிறவி சரீரம் எல்லாமே மாறி போயிடும் இல்லையா ஆனா ஆத்மா அதே ஆத்மா தான் அது போல எண்பத்தி நாலு பிறவிகள் சக்கரம் அப்படி வந்திருக்குது நீங்க இப்படி சுத்தி வந்திருக்கீங்க அப்படிங்கிறார் யாரும் எதுவும் செய்ய முடியாது இது தொன்று தொட்டு நிச்சயிக்கப்பட்டுள்ள நாடகம் ஒருவர் கூட முக்தியினை பெற முடியாது அது அனைத்தும் பல விதமான மனிதர்களின் வழியாகும் இது சிரேஷ்டமாவதற்கான சிரேஷ்ட வழியாகும் மனிதர்களை சிரேஷ்டமானவர்கள் என கூற முடியாது தேவதைகளுக்குத்தான் சிரேஷ்டமானவர்கள் என கூறப்படுகிறது அவர்களை அனைவரும் வாங்குகிறார்கள் எனவே அவர்கள் சிரேஷ்டமானவர்கள் அல்லவா ஆனால் இது யாருக்கும் தெரியவில்லை இப்போது நீங்கள் எண்பத்தி நான்கு பிறவிகள் எடுக்க வேண்டும் என்பதை தெரிந்து கொள்கிறீர்கள் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் தேவதை வைகுண்டத்தின் இளவரசன் ஆவார் அவர் இங்கே எப்படி வருவார் உங்கள் கீதையை கூறவில்லை தேவதையாக இருந்தார் ஆகவே அனைத்து மக்களும் அவரை பூஜிக்கிறார்கள் தேவதைகள் தூய்மையானவர்கள் அவர்களே பசித்தமாக்கிவிட்டனர் நாங்கள் நிர்குணமாக இருக்கிறோம் எங்களுக்குள் எந்த குணமும் இல்லை எங்களை நீங்கள் அவ்வாறு குணவான்களாக மாற்றுங்கள் என கூறுகிறார்கள் சிவனிடம் சென்று எங்களுக்கு முக்தி அழியுங்கள் என கூறுகிறார்கள் அவர் ஒருபோதும் ஜீவன் முக்தி ஜீவன் பந்தனத்தில் வருவதே கிடையாது ஆகவே அவரை முக்தி அழியுங்கள் என அழைக்கிறார்கள் அவரே தான் ஜீவன் முக்தியும் அழிக்கிறார் பாபா மற்றும் அம்மாவின் குழந்தைகள் நாம் என புரிந்து கொள்கிறீர்கள் 
அவர்களிடமிருந்து நமக்கு அளவற்ற செல்வம் கிடைக்கிறது மனிதர்களை இதை புரியாமல் யாசித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் முட்டால் என்றால் நிச்சயமாக துக்கப்படுவார்கள் அல்லவா அளவு கடந்த துக்கத்தை அனுபவிக்க வேண்டி இருக்கிறது எனவே இந்த விஷயங்கள் அனைத்தையும் புத்தியில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அந்த முக்தி முக்திங்கிறது யாருக்குமே கிடைக்காது மனிதர்கள் முயற்சி பண்ணது எல்லாமே அந்த முக்திக்கு தான் முக்திங்கிறது கிடைக்கும் அது எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த சிருஷ்டியின் இந்த அதுவும் கல்பத்தை வச்சு தான் புரிய வைக்கிறார் அரை கல்பம் சொர்க்கத்துல தேவி தேவதைகள் வாழும் போது இந்த மனித ஆத்மாக்கள் விகார ஆத்மாக்கள் விகாரிகள் எல்லாருமே தண்டனை அடைஞ்சு வீட்டுல போய் அமர்ந்திருப்பாங்க அரை கல்பம் சொர்க்கத்துல வாழ்றது எப்படி இருக்கும் அரை கல்பம் முக்தி தாமத்துல முக்தி நிலையில தூக்க நிலையில இருக்கிறது எப்படி இருக்கும்ன்றத பாருங்க அதான் முக்தியை விட ஜீவன் முக்தியே உயர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்பா ஏன்னா அங்க சுகமும் இருக்கும் சாந்தி இருக்கும் முக்தி தாமத்துல வெறும் சாந்தி மட்டும்தான் இருக்கும் மனிதர்களுக்கு அந்த சாந்தி மட்டுமே போதும்னு நினைக்கிறதுனாலதான் ஏன்னா அவங்க சுகத்தை காக்க எச்சலுக்கு சமமானதுன்னு சொல்லி வச்சுட்டாங்க அதனாலதான் எல்லாரும் மோட்சம் அடையணும்ன்றதுல மட்டுமே ஒரே குறிக்கோளா இருந்து அவங்க அந்த பயிற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுதான் மனித வழி பல விதமா இருக்கும் ஆனா உங்களுக்கு உயர்ந்த வழி இந்த ஒரே ஒரு ஸ்ரீமத் மட்டும்தான் அப்படிங்கிறார் அதனாலதான் தந்தை சொல்றாரு அந்த முக்திய விட ஜீவன் முக்தி உயர்ந்தது சொர்க்கத்துல வாழ்ந்த தேவி தேவதைகளை பத்தி அவ்வளவு மகிமை சொல்லி செய்துட்டு இருக்காரு அப்பா ஆனா கிருஷ்ணரை கூப்பிடுறாங்களா இந்த உலகத்துல துவாபரயுகத்துல கீதையை சொன்னது கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்னு சொல்லி இருக்காங்க இல்லையா அவரு சத்தியுகத்தின் இளவரசர் ஆவார் அவர் எப்படி துவாபரயுகத்துல கூப்பிடுறீங்க அவர் வருவாரா அவர் வந்து இந்தியா துவாபரயுகத்திலயே வந்து கீதையை சொல்லுவாரு ஆமா கிருஷ்ணனா பிறவி எடுத்த ஆத்மா கடைசி பிறவில பிரம்மாவா பிறவி இருக்கிறாரு அவருக்குள்ள சிவபாபா பிரவேசம் ஆகி கொடுத்த கீதைய அவங்க அப்படி எழுதி வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறார் அதான் மனிதர்கள் அரைமுறையா நேத்து கூட சொன்னார் நேத்து கூட சொன்னார் இல்லையா மாவுல உப்பு கலந்தது மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கங்க ஞானம் இருக்குது ஆனா முழுமை நிலையே யாருக்குமே புரியறது இல்லை அப்படிங்கிறார் இப்ப நம்ம யாரா இருக்கோம் பிரம்மா மம்மாவுக்கு குழந்தைகளா இருக்கோம் அப்படின்ற தந்தையை தெரிந்து கொள்ளாத காரணத்தினால் எவ்வளவு தங்களுக்குள் சண்டையிட்டுக் கொள்கிறார்கள் அனாதைகளாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் எல்லைக்கு உட்பட்ட அனாதைகள் இவர்கள் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட அனாதைகள் யார் சொல்றாரு எவ்வளவு காரணத்தால் தங்களுக்குள் சண்டையிட்டுக் கொள்கிறார்கள் அனாதைகளாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் எல்லைக்கு உட்பட்ட அனாதைகள் இவர்கள் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட அனாதைகள் பாபா புது உலகத்தை சாதனை செய்கிறார் இப்போது இது பதித்த ஆத்மாக்களின் பதித்தமான உலகம் சத்தியுகத்திற்கு பரிசுத்தமான உலகம் கலியுகத்திற்கு பழைய உலகம் என்று கூறப்படுகிறது புத்தியில் இந்த விஷயங்கள் அனைத்தும் இருக்கிறது அல்லவா பழைய உலகம் அழிந்து போகும் பிறகு புது உலகத்திற்கு செல்வீர்கள் இப்போது நாம் தற்காலிகமாக சங்கம் யுகத்தில் இருக்கிறோம் பழைய உலகத்தில் இருந்து புது உலகமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது புது உலகத்தை பற்றி தெரிகிறது இப்போது உங்களுடைய புத்தி புது உலகத்தை பற்றி சிந்திக்க வேண்டும் உட்காரும் போதும் எழும் போதும் நாம் படிப்பை படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் பாபா நம்மை படிக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்பது புத்தியில் இருக்க வேண்டும் மாணவர்களுக்கு இது நினைவில் இருக்க வேண்டும் ஆனாலும் இந்த நினைவு வரிசை கிரமத்தில் தான் இருக்கிறது பாபாவும் வரிசை கிரமத்தில் முயற்சிக்கு ஏற்ப அன்பு நினைவுகளை கொடுக்கிறார் நன்கு படிக்க வைக்க கூடியவர்களிடம் நிச்சயமாக டீச்சர் அதிக அன்பு காட்டுவார்கள் எவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்கிறது இப்போது பாபா புரிய வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் குழந்தைகள் வழிமுறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் ஒரு தந்தையை தவிர வேறு யாரிடமும் புத்தி சொல்ல கூடாது பாபாவை நினைக்கவில்லை என்றால் பாவங்கள் எப்படி விலகும் மாயை அடிக்கடி உங்கள் புத்தி யோகத்தை துண்டிக்கிறது மாயை மிகவும் ஏமாற்றுகிறது பாபா எடுத்து எடுத்து எடுத்துக்காட்டு கூறுகிறார் பக்தி மார்க்கத்தில் நான் பிரம்மா நிறைய லக்ஷ்மியின் பூஜையை செய்தேன் லக்ஷ்மி காலை பிடித்து விடுவது போன்ற படத்தை பார்த்தேன் அதை மாற்றிவிடும்படி செய்தேன் தந்தை நினைவில் அமரும் போது புத்தி எங்காவது சென்றால் தன்னையே அடித்துக் கொண்டார் புத்தி ஏன் எங்கோ செல்கிறது கடைசியில் அழிவையும் பார்த்தார் சாபனையையும் பார்த்தார் காட்சிகள் பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை முடிந்து விட்டது இப்போது புது உலகம் வருகிறது 
நாம் இப்படி மாறுவோம் என புரிந்து கொண்டார் மற்றபடி இந்த பழைய உலகம் அழிய போகிறது உறுதியாக நிச்சயம் ஏற்பட்டு விட்டது தன்னுடைய ராஜ்யத்தின் காட்சி கிடைத்தது காட்சி கிடைத்த பிறகு இந்த ராவணனின் ராஜ்யத்தை என்ன செய்வது இதுதான் ஈஸ்வரிய புத்தி ஈஸ்வரன் பிரவேசமாகி இந்த புத்தியை அளிக்கிறார் தாய்மார்களுக்கு கிடைக்கிறது எனவே தாய்மார்களிடம் அனைத்தையும் ஒப்படைத்து விட்டார் லட்சுமி நாராயணனுடைய படம் அதை பத்தி எல்லாம் சொல்றாரு பழைய உலகம் புது உலகம் பழைய உலகத்தின் காட்சி வினாசத்தின் காட்சியும் பிரம்மா பாபாவுக்கு ஏற்பட்டுச்சு புது உலகத்தின் ஸ்தாபனையின் காட்சியும் ஏற்பட்டுச்சு இத பார்த்த உடனே அவருக்கு அந்த காட்சி பார்க்கணும்ன்ற ஆசையும் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னா வினாசமும் ஆக போது இந்த முழு உலகமும் அடுத்து நம்மளுடைய ராஜ்யம் ஸ்தாபனை ஆக போகுது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாரு அப்ப புத்தி அலையும் போது கூட அவருக்கு பக்தி மார்க்கத்துல நிறைய பக்தி செய்து வந்திருக்காரு லட்சுமி நாராயணன் பூஜை அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சித்திரம் இருக்கும் இல்ல நாராயணன் படுத்திருப்பாரு அவரு கால லட்சுமி பிடிச்சிட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு போட்டோ இருக்கும் அப்ப இந்த போட்டோ கூட அது ஒரு ஆண் ஆதிக்கம் நிறைஞ்ச சமூகம்ன்றனால அது அப்படி அந்த மாதிரி அமைச்சிருக்காங்க கடவுளை கூட விட்டு வைக்காம சரி அப்படிலாம் தேவி தேவதைகள் இருக்கிறது இல்ல எல்லாரும் சமமா தான் இருப்பாங்க அப்படிங்கறது புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் பிரம்மா பாபா அந்த சித்திரத்தையும் மாத்திட்டாராம் அப்ப அத சொல்றாரு அப்புறம் புத்தி அலைஞ்சிட்டு இருந்துச்சு வேற எங்கேயாவது புத்தி அலைஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னாலும் தன்னை தானே அடிச்சுக்கிட்டு வரோம் ஏன் புத்தி எங்கேயும் போகுது அப்பாவும் நினைக்காம அப்படின்னு சரி அது அது என்ன சொல்ல வராது இந்த விஷயத்துல அப்படின்னா பழைய உலகம் அழிய போகுது அப்ப இந்த பழைய உலகத்து பக்கம் புத்தியை திருப்பி என்ன செய்ய போறோம் ஒன்னும் செய்ய போறது இல்ல ஈஸ்வரன் வந்து இந்த ஈஸ்வரிய புத்தியை கொடுக்கறாரு பழைய உலகத்தின் பக்கம் புத்தியை திருப்ப வேண்டிய அவசியம் இல்ல தந்தையை நினைக்கலாம் சாந்தி தாமத்துக்கு போகலாம் அப்புறம் சாந்தி தாமம் போயிட்டு சுகதாம வரப்போறோம் ராஜ்யம் ஸ்தாபனையா போகுது அப்ப புது உலகத்தை நினைவு செய்யலாம் இல்ல தந்தையை நினைவு செய்யலாம் தந்தையை நினைவு செய்யும் போது பாவ கர்மங்கள் அழையும் போது அழியுது சுகதாமத்தை நினைக்கும் போது நம்ம வாழ்ந்த அந்த மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கை நம்மளுடைய அந்த தேவதா நிலைய தெய்வ தெய்வீக குணங்களை கொண்டுட்டு வர்றதுக்கான ஒரு விஷயமாவும் அது அமையும் நாம தானே தேவதையா வாழ்ந்திருக்கோம் நமக்குள்ளான தெய்வீக குணங்கள் இருக்கும் அப்ப நாம தானே கொண்டுட்டு வரணும் அப்படிங்கிற புரிதல் வரும் இல்லையா அதான் இந்த ஈஸ்வரிய புத்திய இந்த ஈஸ்வரன் வந்து கொடுக்கறாரு அப்படிங்கிறாரு அமிர்த கலசம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுவும் கூட அங்க காமிச்சிருக்காங்க பக்தி மார்க்கத்துல அந்த ஞான கலசத்தை தாய்மார்கள் தலையில வச்சிருக்காரு அப்படின்னா தாய்மார்கள் தான் ஈஸியா எல்லாருக்கும் சொல்லி புரிய வைக்க முடியும் ஏன்னா ஆண்கள் ஞானம் கொடுத்தா கொடுக்கலாம் கொடுத்தாலும் அந்த ஒரு பாவனையோட இருக்குமா அப்படிங்கறது சந்தேகம் தான் ஆனா பெண்கள் ஞானம் கொடுக்கும் போது ஈஸியா அம்பு பதியும் ஞானம் அன்பு பதியும் அப்படிங்கறத சொல்லுவார் அதுக்கும் உதாரணமா ஒண்ணு சொல்லுவார் இந்த பீஷ்மர சாய்க்கும் போது அவரு வெற்றி அடையும் போது அம்பை தான் மொத அம்ப போடுவாங்க பீஷ்மர வீழ்த்தும் போது போர்க்களத்துல அதே போலதான் அதே போலதான் அப்பாவும் சொல்லுவார் இங்க பெரிய பெரிய மகா பெரிய பெரிய வித்வான்கள் பண்டிதர்கள் எல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஆண்கள் சொல்லி புரிய வச்சா வாக்குவாதம் வரும் ஆனா பெண்கள் சொல்லி புரிய வைக்கும் போது அவங்களும் புரிஞ்சு கொடுவாங்க அப்படிங்கறதுக்காக சொல்லுவார் அத ஒப்படைத்து விட்டார் நீங்கள் அனைவருக்கும் கற்பியுங்கள் பாடத்தை கற்பித்து கற்பித்து இங்கு வரை வந்து விட்டனர் ஒருவருக்கொருவர் கூறி எவ்வளவு பேர் ஆகிவிட்டார்கள் வாருங்கள் ஆத்மா தூய்மையாகி கொண்டே போகிறது பிறகு ஆத்மாவிற்கு உடலும் தூய்மையாக வேண்டும் புரிந்து கொள்கிறார்கள் இருப்பினும் மாயை மறக்க வைக்கிறது நீங்க நம்மள பத்தி எவ்வளவு ஆக்கியரேட்டா சொல்றாரு பின்னும் மாயை மாதிரி மறக்க வைக்கிறது நீங்கள் ஏழு நாள் கோர்ஸ் படியுங்கள் என கூறினால் நாளை வருகிறோம் என்கிறார்கள் அடுத்த நாள் மாயை பிடித்துக் கொள்கிறது வருவதே இல்லை பகவான் படிக்க வைக்கிறார் என்றால் பகவானிடம் வந்து படிப்பது இல்லை நிச்சயம் வருவோம் என்பார்கள் ஆனால் மாயை மாற்றி விடுகிறது ஒழுங்காக வர விடுவது இல்லை யார் போன கல்பத்தில் முயற்சி செய்தார்களோ அவர்கள் நிச்சயம் செய்வார்கள் வேறு எந்த கடையும் இல்லை நீங்கள் நிறைய முயற்சி செய்கிறீர்கள் மிக பெரிய பெரிய மியூசியம் கட்டுகிறீர்கள் போன கல்பத்தில் 
புரிந்து கொண்டவர்களே புரிந்து கொள்வார்கள் அழியத்தான் போகிறது ஸ்தாபனையும் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது ஆத்மா படித்து நல்ல உடலை எடுக்கும் குறிக்கோள் இதுதான் அல்லவா இந்த நினைவு ஏன் இல்லாமல் போய்விடுகிறது நம்முடைய இப்போது நம்முடைய முயற்சிக்கு ஏற்ப நாம் புது உலகிற்கு செல்கிறோம் நல்லது அப்படின்னு அப்பா மருளிய நிறைவு பண்ணிருக்காங்க பிரதர் நீங்க <laughs> 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 அப்புறம் உங்களை நீங்களே பகவான் சொல்லிக்கிறீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி தானே அப்படித்தானே பக்தி மார்க்கத்துல பழக்கி வச்சுட்டு வந்திருக்கோம் நம்ம அப்ப எல்லாமே டவுட் தானே நமக்கு அதான் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே லேட் ஆகும் சிஸ்டர் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு மோசமா ஆக்கி வச்சது நம்ம தான் என்னதான் <laughs> 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 அதுவும் போன கல்பத்துல அவங்க வந்து படிச்சிருந்தாதான் கண்டிப்பா கத்துக்கிடுவாங்க இல்லாட்டினா அதுவும் இருக்கு அதான் சொல்லணும் எவ்வளவு பெரிய பண்டிதர்களுக்கும் கிடைக்காத ஞானம் நம்மள தேடி நம்ம அப்பா வந்து கொடுத்திருக்காரு நமக்கு புரியுது அப்படிங்கறதே பெரிய விஷயம் என்கிட்ட ஆரம்பத்துல ஒரு சிஸ்டர் சொல்லுவாங்க நம்ம என்ன பண்ணோம்னு தெரியல பிரதர் இப்படி நமக்கு வந்து அப்பா ஞானம் கிடைச்சிருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு அவங்கள கொஞ்சம் தாழ்த்தி சொல்லுவாங்க யாருக்குமே புரியாத ஒரு முரளி உங்களுக்கு புரியுதுன்னா நீங்க வாக்கியசாலிங்கிற ஞாபகத்தை வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் <laughs> 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 உங்களுக்கு எங்க இருக்குது ஏது இருக்குதுன்னு தெரியாது சென்டர் ஆனா மியூசியம் வைக்கிறோம் பெரிய மஹால் மண்டபம் வைக்கிறோம்னா விளம்பரப்படுத்தலாம் இல்லையா பிரபாகுமாரிக்கு ஒரு இயக்கம் இருக்குது அத இயக்கம் இருக்குது அங்க மெடிடேஷன் சொல்லி தராங்க வாழ்க்கைக்கு தேவையான விஷயங்கள்லாம் சொல்லி தராங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் விளம்பரப்படுத்தும் போது மனிதர்கள் ஆர்வத்தோட பாக்க வருவாங்க இல்லையா அதான் சித்திரங்கள்லாம் சொல்லுவாரு எதுவும் சிறுசு பெருசா வைக்காதீங்க மனிதர்களுக்கு கண்ணு சரியா தெரியாது பெருசு பெருசா வைங்க பார்த்தா இனிமேலும் இனிமையான காணாமல் போய் கண்டெடுக்கப்பட்ட சில மான குழந்தைகளுக்கு தாயும் தந்தையுமான பாப் தாதாவின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் காலை வணக்கம் ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீக தந்தையின் நமஸ்தே நமஸ்தே அப்பா தாரணைக்கு ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் குடுக்கறாங்க அதுல முதல் பாயிண்ட் இப்போது நாம் சிறிது காலத்திற்கு மட்டுமே சங்கமயுகத்தில் இருக்கிறோம் பழைய உலகம் அழிந்து போனால் நாம் புது உலகத்திற்கு சென்று விடுவோம் எனவே இதில் இருந்து புத்தி யோகத்தை நீக்க வேண்டும் என்பது சதா புத்தியில் இருக்க வேண்டும் என்னடா அந்த வேர்டு சதா இன்னைக்குன்னு காணுமே பார்த்தேன் நீக்கணும் அது சதா இந்த புத்தியில எப்பவும் 
மனிதர்கள் எல்லாமே பழைய உலகத்து விஷயங்களா தான் இருக்காங்க அப்ப அவங்க பேசுறது கேக்குறது ஏதாவது ஒண்ணு கேக்குறோம் பேசுறோம் நடந்துக்கிறோம் அப்படின்னாலும் வாழ்க்கை முறை கலியுகத்துறா தானே இருக்குது ஏதாவது ஒண்ணு ட்ரிகர் ஆயிரும் டக்குன்னு அதுக்காக தான் சொல்றேன் இந்த பழைய உலகத்தை பத்தி யோசிக்காதீங்க அப்படின்னு இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு செகண்ட் பாயிண்ட் அப்பா சொல்றாங்க அனைத்து ஆத்மாக்களுக்கும் பாபாவின் அறிமுகத்தை கொடுத்து கர்மம் அகர்மம் விகர்மத்தின் ஆழமான விளைவுகளை கூற வேண்டும் முதலில் ஆல் தந்தை என்ற பாடத்தை தான் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் அவ்வளவுதான் அத கர்மா கர்மா விகர்மா அது தெரியும் இல்லையா சொல்லிட்டோம் நம்ம அப்புறம் அல்ஃப தந்தை அது என்ன அல்ஃப தந்தை பிரத்யட்ச பலன் மூலம் சதா சுகமாக இருக்கக்கூடிய சதா ஆரோக்கியமானவர் ஆகுக சிரேஷ்ட பிராப்திகளின் பிரத்யட்ச பலன் மூலம் சதா சுகமாக இருக்கக்கூடிய சதா ஆரோக்கியமானவர் ஆகுக அதாவது சிரேஷ்ட பிராப்திய வந்து பிரத்யட்சம் பண்ணிட்டு இருந்தால் நம்ம வாழ்க்கையில பண்ணிட்டு இருக்கும் போது சதா சுகமாக இருக்கு இருக்கக்கூடிய ஆரோக்கியமானவர் சதா ஆரோக்கியமானவர் ஆகுக அப்படிங்கிறாங்க சங்கம் யுகத்தில் அவ்வப்போது செய்தோம் அவ்வப்போது சிரேஷ்ட பிராப்தியின் அனுபவம் ஏற்பட்டது பாத்தீங்களா இதுதான் பிரத்யட்ச பலன் ஆகும் அனைத்தும் சிரேஷ்ட பலன் சமீப நிலையை அனுபவம் செய்வதாகும் அனைத்திலும் சிரேஷ்ட பலன் சமீப நிலையை அனுபவம் செய்வதாகும் எல்லாத்திலும் விட உயர்ந்த பலன் என்னது தந்தையின் அருகாமையில் இருக்குது சமீபத்தை அனுபவம் செய்யறது தான் அந்த சிரேஷ்ட பிராப்தியின் அந்த பிரத்யட்ச பலன் எட்டி பிடிக்க போறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி கிட்டக்க கை இந்த ஒரு முழு தூரத்துல என்னது உடனடி பலன் உடனடி அனைத்திலும் சிரேஷ்ட பலன் சமீப நிலையை அனுபவம் செய்வதாகும் தற்காலத்தில் சாக்கார உலகத்தில் சொல்கின்றனர் பழம் சாப்பிடுவீர்களானால் ஆரோக்கியமாக இருப்பீர்கள் ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கான சாதனம் பழம் என சொல்கின்றனர் குழந்தைகள் நீங்கள் ஒவ்வொரு வினாடியும் பிரத்யட்ச பலனை பழத்தை சாப்பிட்டுக் கொண்டுதான் இருக்கிறீர்கள் ஆனா அதனால் சதா ஆரோக்கியமாகவே இருக்கிறீர்கள் உங்கள் உடல் நலன் எப்படி உள்ளது என உங்களிடம் யாராவது கேட்டால் அவர்களுக்கு சொல்லுங்கள் பரிசாக்களின் நிலை உள்ளது மற்றும் சுகமாக இருக்கிறோம் பரிசாக்களின் நிலை உள்ளது அப்படின்னு ஞானத்துல உள்ளவங்களுக்கு சொல்லணும் வெளியில உள்ளவங்களுக்கு சுகமாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்பா என்ன அப்படின்னா எப்படி பணம் சாப்பிட்டா ஆரோக்கியமா இருக்கீங்க அப்படின்னு சாக்கார உலகத்துல இருக்க மனிதர்கள் எல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா அதே போல அது உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு பலம் சாப்பிடுங்க அதே போல மனம் ஆரோக்கியமா இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த அந் அதுக்கும் ஒரு பலன் இருக்குது என்ன பலன் அந்த சிரேஷ்ட பிராப்தியின் மூலமா பிரத்யட்ச பலன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எப்பவும் தந்தைக்கு அருகாமையிலே இருங்க தந்தைக்கு சமீப சமீபமாவே இருங்க அப்ப நீங்க அந்த உடனே உடனடி பலனான குசி சக்தி அன்பு அமைதி ஆனந்தம் எல்லாத்தையும் அனுபவம் செய்வீங்க இல்லையா அதான் சிரேஷ்ட பிராப்தி அப்படின்னா சிரேஷ்டம்னா என்ன மிக உயர்ந்த மிக சிறந்த பாக்கியம் அப்படின்னு இருக்கும் அதனுடைய உடனடி பலன் தந்தைக்கு அருகாமையில் இருக்கிறது தான் அப்படிங்கிற அதான் எங்களுக்கு பரிஸ்தான் உங்க நீங்க நீங்க எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு யாராவது கேட்டா சொல்ல சொல்றாரு அப்பா எப்போ பரிஸ்தாக்களின் நிலை இருக்கு சதா சுகமாவுடையவர்களா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுங்க அப்படின்னா தந்தைக்கு அருகாமையில இருக்கும் எங்களுக்கு எல்லா பிராப்திகளுமே கிடைச்சிருக்கு அனைத்தும் கிடைக்குமோ அவர் கிடைக்க வேண்டும் அப்படின்னு தான் பக்தி மார்க்கத்துல கேட்டுட்டு வந்தோமா 
ஆறை அடைந்தால் எனக்கு என்னவே கிடைக்குமோ அவர் எனக்கு கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற இயக்கத்தோட கேட்டுட்டு வந்தோமா பக்தியில தங்கம் யுகத்துல எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா உம் பாபா கிடைச்சிட்டாரு எனக்கு எல்லாமே கிடைச்சாச்சு எல்லா பிராப்திகளுமே அடைஞ்சிட்டேன் அடைய வேண்டியது எல்லாத்தையுமே அடைஞ்சு முடிச்சுட்டேன் அப்படின்ற குஷியில இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அது பக்தியில இது சங்கம யுகத்துல ஞானத்துல உம் அத புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்ற ரொம்ப அருமையான வரதானம் ஒவ்வொரு நாளும் முரளியே வரதானம் தான் வரதானம் ரொம்ப அருமையா இருக்கு மற்றும் சுகம் அதனாலே சொல்லுங்க ஓகே அப்பா சுலோகம் சொல்றீங்க அனைவரின் ஆசிர்வாதங்கள் என்ற கஜானாவினால் நிரம்பியவர் ஆகுங்கள் அப்போது புருஷார்த்தத்தில் கடினமாக உழைக்க வேண்டியது இருக்காது சூப்பர் கடினமா உழைக்கிறதே பிடிக்கல பாபாவுக்கே பிடிக்காது குழந்தைங்க கடினமா உழைக்கிறத பார்த்து யாராவது அம்மா அப்பா சந்தோஷப்படுவாங்களா அதே போலதான் புருஷார்த்தத்துல நீங்க கடினமா உழைக்கிறது எனக்கு பிடிக்கல எப்பவும் ஆசீர்வாதங்கள் அப்படிங்கிற கஜானால நிரம்பியவர்களா இருங்க அப்ப நீங்க அந்த மாதிரி உழைப்பு செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அப்படிங்கிறார் அதன் ஆசீர்வாதங்கள் கஜானா யார் யார்கிட்ட வாங்குறது ஆசீர்வாதங்கள் கஜானா முதல்ல எல்லாரும் அனைவரையும் போட்டாங்க யாரையும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணி சொல்லல அனைவரையும் ஆசீர்வாதங்கள் என்ற கஜானா அனைவரும் அதுல யார் யார் வராங்க அப்படின்னா முதல்ல சுயத்துக்கே நம்ம மீது நமக்கு நம்மளே ஆசீர்வாதம் கொடுத்துக்கணும் நம்ம நல்லா புரிச்சர்த்தம் பண்ணா நம்ம கிட்ட இருந்தே நமக்கு ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும் நம்ம நல்லா பண்றோம்ல அப்படின்னு ரெண்டாவது பாபா கிட்ட இருந்து ஆசீர்வாதங்கள் கிடைக்கும் நாம ஒழுங்கா நடந்துட்டோம்னா பாபா கிட்ட இருந்து ஆசீர்வாதங்கள் கிடைக்கும் மூணாவது இந்த பரிவார்த்த கிட்ட இருந்தும் ஆசீர்வாதம் வாங்கணும் அங்க வாங்கிட்டாதான் எல்லாத்தையும் அங்க பல சம்ஸ்காரம் கிட்ட வாங்கிட்டா அது நமக்கு என்ன அப்புறம் ஆமா அதுதான் மூணு பேர் கிட்ட இருந்து சர்டிபிகேட் வாங்கணும் அதான் அவ்வியத்தவாணிலயும் சொல்லியிருந்தாரு உங்களுக்கு ஆசீர்வாதங்கள் கஜனாக்கள் நிரம்பியவர்களாவே இருங்க எல்லார்த்தையும் ஆசீர்வாதம் வாங்கறதுக்கான முயற்சி மட்டும் செய்ய முயற்சி மட்டும் செய்யுங்க அப்ப உங்க புருஷார்த்தத்துல எந்த வித கடின உழைப்பும் இருக்காது அப்படிங்கிறார் கர்மம் <laughs> அருமையான <laughs> 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 <laughs>